。没错，只要资本主义存在一天，财团不会消失。德军知道有多强大，拥有世界上最大的军团，拥有世界上第一款弹道，拥有世界上第一架喷气式飞机，拥有世界上最强的，你就想想行了。后来打到苏联的格勒，财团看着势头不好，直接撤资，前线供给不上。导致最后东线战场全线崩溃，外加美国人参战盟军实力大增，也就有了后来的诺曼底登陆。其实到死最后悔的就是当年没有一鼓作气打下英国。当时他犹豫了，他当年计划了名为海狮的计划，登陆英伦三岛。他自己考虑英国防线稳固很难攻陷，所以放弃，转为轰炸。可是就丘吉尔的第二次世界大战回忆录讲，当时英国防线空虚。如果纳粹登陆英国毫无招架之力，这是最后悔的。再说回诺曼底登陆，当时盟军使了个坏，让著名将军巴顿带兵集中在加莱海岸，因为加莱是法国离英国最近的地方，登陆也最方便。注意那个“兵”字，因为巴顿当年带的不是真正的士兵盒，大炮全是当年电影公司的道具，为了蒙蔽德军，外加巴顿是个怪人，他喜欢战争史。他的每次行动都参照古代的行动进行部署，所以加上这点，德军确信盟军会在加莱登陆，在那里补下重兵防守。那会沙漠之狐隆美尔被从北非调回了欧洲，隆美尔觉得此事不会这么简单，他认为会在诺班底登陆，而不是大家认为的加莱。隆美尔还曾经特地亲自去诺曼底防线，亲自指挥加固。现在看，如果没有隆美尔的亲自去盟军登陆，会更加顺利，不至于死伤这么惨重。登陆之后，盟军开辟地场，德军彻底溃败。记住登陆日的时间： 1 9 4 4年6月6日 ，D Day 登陆日那一天天气并不好，当时天气巨差，大家都在犹豫要不要登陆。但是盟军总司令最后拍板登陆，因为再拖延下去就有被发现的风险。而且登陆之前的那天晚上。空军作为先头部队，已经空降法国。如果不登陆的话，伞兵在敌后死定了。当年伞兵主力活下来的，正变成了当今最牛的两支空降部队，一个是英国的皇家空勤队，一个是美国的101空降师。下令之后，直接瘫倒在凳子上，什么都不管了。因为这时候全看士兵和上帝了，他只负责下达最终的作战指令。盟军人海战术最后以惨痛的代价登上不计其数，海边的海水里都是鲜血，沙滩上散布着很多可怕的东西，我就不多说了。自此溃败，在地堡里自杀。这还是据说。要知道，盟军为了尊重苏联，让苏联人先进入了柏林，所以至于到底是怎么样，没人知道真相。对外宣传死了，苏联人手里有两具尸体，很值钱，一个是的，一个是的。当年出逃，飞机在蒙古境内坠毁，蒙古人第一个通知苏联，中国去了活不见人，死不见尸。你应该知道是苏联那一系的，所以极有可能是苏联人就走了。结束后，世界人民开始反思，然后就有了对中国很重要的开罗宣言，这就说会青岛了。这次会议把日本占领中国的所有土地归还，青岛终于是中国的了。然后就是雅尔塔会议，讨论战后格局问题以及惩罚德意日三国。不晓得你们知不知道，日本人到今天都没给大家还清欠款，德国人在几年前刚刚还清全部欠款。看看人家的觉悟，德国人做事永远一丝不苟，说什么做什么，就跟德语一样，前沿阵地，用来遏制中国和俄罗斯。结束后，英国首相丘吉尔。在美国发表著名的铁幕演说，于是冷战开始，预示美国总统开创主义，标志冷战开始。美苏军备竞赛，美国联合西欧建立北约，苏联联合小弟建立化约，而且当时与美国西亚、英秦六处齐名的著名机构克格勃就是那会成立的。当今就是克格勃的特工，真的特工哟！不知道你们有没有看过网上的一个报道？说走路一个胳膊摆动，另一个不动。嘻嘻嘻，猫猫猫。我记得苏美冷战里还有一个特别好笑的事是，他们不是主要是两个吗？然后好像是某个领导的时期，就是美国占优势，当今就是克格勃的特工。这个我听说过，为什么不动？
，因为分析了现在很多克格勃退役的特工走入姿势都是这样，那一条胳膊随时准备拔枪，这是常年训练留下的肌肉记忆，随时准备拔枪射击，这是好了，同学们，这节课呢就给大家上到这里，不知道同学们有没有记住我今天讲的内容，下节课我们接着讲，从冷战那里开始讲。说完又给大家鞠了一躬，谢谢大家今天听完我讲的这堂课。讲完课之后，下面的和老师瞬间爆炸了，所有人一起站起来鼓掌，就连老师和校长都一起站起来为 Flash 送去热烈的掌声。今夏也是激动的和小西讲太精彩了，真是太棒了。直到回了办公室，今夏还久久不能回神。刚才的讲说真的是太精彩，直到小西叫他夏爷，夏爷。金夏呆愣的回过头啊，小西，你叫我。小西走到金夏身边，爬拉他的小脑袋，怎么好久没上过课，还上傻了？金夏边求饶边躲小西，一会真给我晃傻了。怎么了